Abba no se quedaba en Suecia a grabar por un motivo político, pensando en quedarse aquí para dar trabajo a más gente. Pero sin duda acabaron provocando ese efecto Abba. Fue muy positivo que ellos trabajaran aquí, porque su música generó mucho dinero. No entiendo cuando la gente se va a Miami a crear música. Es muy típico irse a Estados Unidos y hacer tu música allí. Pero ¿por qué hacer eso cuando tienes un lugar maravilloso en el que estar aquí? Es mejor atraer a los productores y compositores hacia ti. En Suecia, la cultura es muy introvertida. Nos gusta estar muchas horas solos haciendo nuestras cosas. No somos tan sociables como en España, entre otras cosas, porque el clima no nos lo permite. Y también somos creativos. Sobre todo porque no tenemos que enfrentarnos a tantas dificultades en comparación con otros países. Así que tenemos más tiempo para ser creativos. En el lado opuesto de los compositores se encuentran los artistas. Al igual que Ava en 1974, Lorin alcanzó la fama tras ganar el Melody Festival y el Festival de Eurovisión en el año 2012 con la canción Euphoria. Su hit fue número uno en más de una decena de países y su actuación en Eurovisión una de las más memorables de los últimos tiempos. Los productores suecos y los artistas en general no tienen miedo a mezclar diferentes estilos musicales. Max Martin no tiene miedo de añadir algo de hip hop en su música. Y en cuanto escuchas sus canciones, te das cuenta de que son muy limpias, de melodías muy simples en el buen sentido. Y es así como se crean los hits, con canciones con las que la gente puede conectar fácilmente desde la primera escucha. La primera vez que me di cuenta de esto fue en un concierto de Coldplay. Fue hace muchos años, yo no los conocía demasiado. Y lloré como un bebé porque en un determinado momento del concierto... Chris Martin tocó Fix You. Y en ese punto dejó de tocar el piano. Y todo el público, unas 15 o 20 mil personas, empezó a cantar la canción. Y me dije, Dios mío, toda esta gente cantando esta melodía tan sencilla, pero a la vez la letra tiene tanto significado. Y ahí me di cuenta de que la gente... Quiere formar parte de la música. No quieren estar al margen, solo mirando, no. Quieren ser parte de tu música. Lorin aplicó bien esta teoría en la canción Euphoria. Melodía simple, pegadiza y muy accesible. Unos meses después grabaría su primer álbum, pero desde entonces la artista ha preferido centrar sus esfuerzos en publicar singles. Es algo bastante común en Suecia, donde las discográficas van al grano y arriesgan poco. Si no hay suficiente contenido para un buen disco, mejor explotar al máximo un solo single. It depends on what type of artist you are. You know, if you're if you're a live artist, as I am, but as a... depende del artista que seas. Cuando eres un artista de directo que tienes que hacer giras, entonces necesitas un álbum porque tienes que tener contenido para llenar una hora de concierto. Pero aquí hay muchos artistas que no hacen giras, así que no necesitan un álbum. Yo creo que es muy positivo ir publicando singles y de hecho es lo que yo estoy haciendo en este momento. 
Desde Paper Lights a I'm in it with you, he estado siguiendo un concepto sin necesidad de tener que llegar a un álbum. No creo que seas más o menos artista en función de si publicas solo singles o álbumes. Yo creo que hay que hacer lo que te apetezca, aunque entiendo que las compañías y los artistas consiguen más dinero publicando singles, pero es una decisión muy personal. Pero es muy individual.